Hallo visvrienden. Zoals je weet heb je haken nodig om zeeonderlijn te maken. Voor onze jonge visvrienden laat ik een aantal haakmaten zien. En ook voor wat voor soort vis je met die haken vangt. Uh, als voorbeeld gebruik ik mijn eigen haakdoos. Als eerste wil ik even vertellen dat ik aan de binnenkant van elk vakje een sticker heb geplakt. En daar staat dan de, de haakmaat op, maar ook uh, de leverancier van de haak. Dus, oké, okay. dan maar even omdraaien. Laat ik beginnen bij onze, een van onze grootste vissen, dat is de gul of de kabeljauw. Wat voor soort haak gebruik je daarvoor? Ik zelf gebruik daar een, een 2-0 of een 3-0 haak voor. Zeker als ik van een havenhoofd of langs een golfbreker vis, gebruik ik dat soort haken. Je hebt ze ook in verschillende diktes. De haak ze zelf. Maar neem in ieder geval een goede stevige haak. Uh, hier heb ik een haakmaatje 2 en dit is een haakmaatje 3 en dan heb ik nog een haakmaatje 1. Ik zal het zo even neer, even draaien, kun je de grootte ongeveer zien. Zo. Dus haakmaatje 1, haakmaatje 2 en haakmaatje 3. Haakmaatje 1 wordt meestal gebruikt ook voor Wijtingvisserij, ook haakmaatje 2. En uh, voor de gul gebruik je toch wel een haakmaatje vanaf haakmaatje 2, 3, 4. En uh, als je met de boot vist, ga je wel naar uh, haakmaatje 5 toe. Dus dat zijn de haakmaten voor, uh, voor de vissen op gul. In combinatie ook, uh, dat wil ik ook even zeggen, uh, als je gaat vissen op gul, gebruik dan een uh, eenhaaks wappenlijn met een aasklip en dan een uh, grote haak. Oké, okay. uh, dan ga ik uh, na de wat dunnere haken, de 1-0 haken. Deze kun je ook gebruiken voor de wijting. Heel fijn haakje, wijting. Ook voor de, de grote, hele grote, voor de grote botten kun je deze haak ook gebruiken. Dat is weer een dun haakje. Wat gebruiken we nog meer? Uh, voor de platvis gebruik je haakmaatje 8, 6, 4 of 2. Dan kun je ook uh, haakjes kopen op de steel. Er zitten van die kleine weerhaakjes, maar je kunt ze ook uh, zonder kopen. Dus uh, voor de bot kun je vanaf haakmaatje 4, dus haakmaatje 4, 6, 8, 10 wordt ook gebruikt. En voor de wat uh, kleinere vissen. Kleinere soorten vis gebruik je haakmaatje 8, 10, 12, 14. En sommige gebruiken ook haakmaatje 16. En dat zijn meestal de wedstrijdvissers. Als ze echt niks vangen, dan gebruiken ze echt van die hele kleine haakjes. Uh, ik zal je nog wat uh, haakjes laten zien. Dus uh, van Gamu Katsu. En dat is de F314. Haak. Maatje 6, dus dat wordt dan ook gewoon gebruikt voor een, uh, voor een botje, scharretje kan ook. Haakmaatje 6 is dit. Dan ga ik naar haakmaatje 8 toe, ook van Gamakatsu. Even kijken hoor, ja, dat is de, ook de F314. Dan heb ik uh, 
maatje 10. Dan gaan we, als het oploopt, dus 10, 12, 14, 16. Dan wordt alles maar kleiner de haakjes. Je hebt er heel veel verschillende soorten in. Dus dat was uh, haakmaatje 12. Dan ga ik naar haakmaatje 8, ook van Gamakatsu. En dat is de F31. Die is nog, dat is ook een heel fijn dun haakje. Dit wordt dan vooral maar voor uh, platvis gebruikt. Dan ga ik even wat kleiner, haakmaatje 10. Eens kijken. Dat wordt ook uh, voor de wedstrijdvissers gebruiken, dit soort haakjes wel. Zeker in de periode van uh, januari, februari. Dan laat ik haakmaatje 12 ook nog even zien. Dat is haakmaatje 12. Heel klein haakje, heel fijn haakje. Oké. Okay. Uh, wat heb ik nog meer uh, van Mustad? Dat is ook een uh, haak... Uh, Fabrikant. Dus die zijn nog dunner. Dan heb ik ook haakmaatje 18. Heel klein haakje. Dus heel fijn haakje. Dus oké, okay, dit zijn zo ongeveer de haken die je gebruikt voor. Uh, C-onderlijnen te maken. Heb je vragen? Veel plezier bij het maken van onderlijnen voor zee. En bedankt voor het kijken.